সর্বশেষ প্রশ্ন এরপরে আপনি আপনার পরিচয় এবং কেন আপনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলেন এটা একটু সমস্যা ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু যে আমি ইসলাম গ্রহণ করলাম কিভাবে কে বলেছে রে ভাই আমি বলেছি কোনো দিন যে আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি কোথায় পেয়েছ এই সব কথা ভাই আমি না রে ভাই আমার বাপ করেছে কে করেছে আমার বাপ করেছে আমার বাপ তিনি ইসলাম কবুল করেছেন আমি জন্মসূত্রেই মুসলিম আলহামদুলিল্লাহ দুই নম্বর পয়েন্ট আমার বাপের যারা ভাই বোন মানে আমার বাপের ওপরে যত গোষ্ঠী আছে এখন পর্যন্ত আমার চাচা তো মানে আমার চাচা তো বলে আমরা জ্যাঠা জ্যাঠি বলি তো যে আমাদের চাচা যারা আছে এখনো হিন্দু আমাদের পিসি মানে বিটি যারা আছে এখনো হিন্দু বিটির ছেলে মেয়ে সকলে হিন্দু কারণ আমরাই প্রথম মুসলিম আলহামদুলিল্লাহ কথা বুঝতে পারছেন আমার পিসি পিসিমা যারা আছে জ্যাঠা জেঠিমা যারা আছে তাদের সঙ্গে উঠা বসা লেনদেন এখন আলহামদুলিল্লাহ আছে আমাদের ভিতরে যাওয়া আসা করে দু হাজার সাল পর্যন্ত আমি নামাজ রোজা পড়ি নামে বেশ কয়েকটা আলোচনা হয়তো বা বলেছিলাম তো দু হাজার সাল পর্যন্ত আমার নামাজ রোজা আমি এগুলো জানতামও না কোনোদিন করিও নাই বরং প্রভাবিত ছিলাম আমাদের জ্যাঠা জেঠিমা পিসি পিসিমা এদের দ্বারা মানে হিন্দুদের দ্বারা প্রভাবিত ছিলাম দু হাজার পর্যন্ত আমার খুব ভালো মনে পড়ে যে অষ্টমী নবমী দশমী তিন দিনের জন্য তিনটে পোশাক কিনেছিলাম খুব ভালো মনে পড়ে দু হাজার পর্যন্ত কিন্তু আমি ঈদের নামাজের জন্য কোনো পোশাক কিনি নাই আমার বাড়িতে যারা আছে খোঁজ নেবেন কারণ এই আলোচনা তো বাংলাদেশে এই কোনাতে সীমাবদ্ধ না সেটা তো আমার ভাই আমার ওখানে যাবে কি যাবে না যাবে মানে তারা বেশি দেখে কেন আমার বাড়ির পাশে যেগুলো আছে সব কবর আর মাজদারকে ধর্ম মনে করে বুঝতে পারলেন না বলছে ওখানেই ওটাই ধর্ম কবরে না গেলে ধর্ম হয় না এরকম মানে ওরা আছে তো ওরা আমার বক্তৃতা বেশি শোনে কি বলছে দেখি এর জন্য তো যাই হোক দু হাজার বারো পর্যন্ত আমি দুর্গা পুজোর অনুষ্ঠানে যেতাম ঘটা করে যেতাম আমার প্রতিবেশী সকলেই আমাকে দেখত কয়েকটা হাফেজ আছে পীর সেব আছে আমাদের এলাকার বড় বড় প্রভাবশালী ধার্মিক ব্যক্তি আছে কোনো দিন বলেনি যে এই দুর্গা পুজো করা হারাম বা শিরক একদিনও বলেনি দু হাজার সালের পরে সব ঘটনা যেগুলো ঘটে গেছে এগুলো এত বলার সুযোগ নেই তো সার্বিকভাবে এ কথাই যে দু হাজার বারো পর্যন্ত কিছু জানতাম না আল্লাহ সমতা তারপরে হেদায়ত করে তারপরে আস্তে আস্তে আলহামদুলিল্লাহ গবেষণা করার পরে আপনাদের সামনে এখন আলহামদুলিল্লাহ এখন পর্যন্ত যেগুলো দেখছেন এগুলো লুকিয়ে নাই সব প্রকাশ্য ভিডিওর মাধ্যমে প্রকাশ হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ তো সার্বিক এই কথা বলি দুঃখ তখনই লাগে যখন আমি দুর্গা পূজার পেছনে যেতাম দেখত ওই হুজুর আমাকে দেখত যে হুজুর আমার বিরোধিতা করে আমার বাড়ির সামনে যে হুজুর আছে আমার বিরোধিতা কোনোদিন বলেনি যে দুর্গা পূজা করা হারাম শিরিক করলে জাহান নামে যাবে এই কথা কোনোদিন বলেনি হুজুরের বাপও কোনোদিন বলেনি যে এখন পর্যন্ত আজ পর্যন্ত এখন পর্যন্ত হিংসাতে জলে কোনোদিন বলেনি কিন্তু সেই হুজুর এখন আমাকে ইহুদি খ্রিস্টানের দালাল বলে বোঝেন না দুর্গা পূজা করেছি সেই সময় কিচ্ছু বলেনি আমার এলাকাতে বড় মুরুব্বী কয়াক শো আছে নামাজি অসংখ্য আছে দেখেছে শুধু হাসতে ছেড়ে একবারে হিন্দু হয়ে গেল রে মানে হাসছে মানে বোঝানে বাদ দিয়ে আমল করছে এখনো বিরোধিতা করছে বা দেখেছেন মানে হিন্দু হয়ে যে আপত্তি নাই তবে আহালে হাদিস হওয়া যাবে না তা আলহামদুলিল্লাহ আমরা যখন আহাল হাদিস এটা নামও কোনোদিন শুনি নাই ডক্টর জাকির নাকের যখন প্রথম একটা বক্তৃতা শুনি আমি মুসলিম উম্মার একতা একটা বই আছে দেখবেন ইউনিটি অফ মুসলিম উম্মা এই আলোচনা শোনাতে একটা প্রশ্নোত্তর পর্ব যখন আসে ডক্টর জাকির নাকের প্রশ্ন করে একজন ব্যক্তি যে আমরা হাত কোথায় বাঁধব এ প্রসঙ্গে আমরা দেখি সাফি মালিক আহম্বলি তারা হাত ভিন্ন তা আছে নামাজের মধ্যে তো ডক্টর জাকির নাক সেই সময় বলছে যে হাত বামাতে পরে ডান হাত রেখে বুকে পরে বাধ্য হবে না বি নিচে হাত বাঁধা হাত দিস যাই আমি যখন প্রথম এই ধর্ম সম্পর্কে জানতো কেমন কেন ও অনেক দিন ধরে নামাজ পড়তো আর আমি তখন নতুন নতুন ওর সঙ্গে নামাজ পড়তে যাই কেন মজে যেতে লজ্জা লাগে এই জন্য ওর পিস পিস আমি যাই আমি তখন ওকে বললাম যে ডক্টর জাকির নাক তো বলছে বুকে পুরে হাত বাঁধতে হবে তো আমরা কেন আমি নিচে হাত বাঁধি তো ওই ইখলাস উদ্দিন মন্ডল উলি তখন বলছেন যে ওটা তো ফরাজিরা করে 
আমি তখন বলছি ফরাজি বার কি তার ডাক্তার জাকির নাকি ফরাজি নাকি তো ডাক্তার জাকির নাকি যদি ফরাজি হয় তো একটা সাধারণভাবে যে ডক্টর জাকির নাকি তার ফরাজি নাকি ও তখন একটু বার বলছে কে বলেছে ডক্টর জাকির নাকি তাই নাকি আচ্ছা জি হ্যাঁ ও তখন বলছে ঠিক আছে প্রোগ্রামটা আবার পূর্ণ সম্প্রচার হবে বিকাল পাঁচটা পনেরো তে সেই সময় আবার দেখব সেই দিনই ঠিক আমরা সন্ধ্যা পাঁচটা পনেরো অপেক্ষা বসেছি কখন হয় খাতা কলম নিয়ে বসে আছে একদম দুজন যে পিস্ট্রিতে দেখবো যে কি বলে তো ডাক্তার জাকির নাকের অংশটা যখন আবার আসে আমি সঙ্গে সঙ্গে তখন খাতা কলম নিয়ে বসে আছি কি বলে লিখবো সঙ্গে সঙ্গে যখন বলা হলো তখন সঙ্গে সঙ্গে আমি এটা ই করলাম নোট করলাম নোট করার পরে ডক্টর জাকির নাকি রেফাজ আবু দাউদ জীবনে প্রথম রেবার সাতশো উনষাট নম্বর হাদিস বুকের পরে হাত বাঁধা প্রসঙ্গে দুর্বল তখন বুঝা গেল যে এই জিনিসটা অত ভালো জিনিস না মানে বুকে করে বাদ দেবে এটা রসুল বেঁধেছে তো ওই আলোচনার সময় যখন বুঝতে পারলাম তখন ওই ব্যক্তি আর আমি তেন আমাদের পিস সাহেব কাছে গেলাম পিস সাহেবকে গিয়ে সঙ্গে সঙ্গে বলছি পিস সাহেব ডক্টর জাকির নাক বলেছে বুকে পরে হাত বাদ দেবেন আমাদের মসজিদের সামনে একটা পীর আছে ওই পীরকে গিয়ে বলছে তখন বলছে পীর বুঝে ডক্টর জাকির নাক ওহাবি বলছে ফরাজি থেকে ওহাবি আবার আরেকটা আসলো ইয়ে ওহাবি আবার কে আমি তো বিপদে আরেকজন হুজুরের কাছে গেলাম হুজুরকে তখন বলছি যে হুজুর ডক্টর জাকির নাক বলেছে যে বুকের পরে হাত বাদ দেবে আবু দাউদ সাতশো উনষাট নম্বর হাদিস ও তো আরে সব ফরাজিদের আমলে বাদ দে তোর আবু দাউদ ঠিক এইভাবে কথা আশ্চর্য কি আবার কি হচ্ছে এটা আমরা তখন করলাম কি যে কি করব আসলে ডক্টর জাকির নাক বলেছে তখন আমি আবার আয়ার আফে ফোন করলাম ফাউন্ডেশন ডক্টর জাকির নাকের ওখানে আমি ফোনের সঙ্গে সঙ্গে ফোন করে বললাম যে শেখ হাত কাহা পারবার না হে এক সওয়াল থাক বলে শুরু করলাম তো ওখান থেকে আর এফ থেকে তখন জবাব দিল যে হাত সিনে পর কয়েকজন নামি শুনে নি আবুদ বলে কোন হাদিসের বই আছে সেই সময় বারো সালের কথা বলছি নামি জানেন আবুদ হাসে গ্রন্থ আছে এরকম অনেক যে খোঁজ করলাম কোন জায়গায় আবুদ পেলাম না কিছু কিছু জায়গায় বুখালি পেলাম কিন্তু আর মিস্কারটা মিস্কার যায় পেয়েছিলাম হুজুরদের কাছে তো আবু দাউদ কারো কাছে নাই পরবর্তী সময় একটা বুদ্ধি মানে আমাদের এখানে একজন কম্পিউটার টেকনিশিয়ান ছিল তো তাকে গিয়ে বললাম ওর নাম মাসুদ রানা মাসুদ ওকে বললাম যে এরকম এরকম বাবা সমস্যা বসে ওদের যাস এর কোনো ব্যাপার না গিরে হ্যাঁ ইন্টারনেটে পাওয়া যাবে ও তখন সঙ্গে সঙ্গে ইন্টারনেট আবু দাউদ পিডিএফ লিখেছে ইসনাই ফাউন্ডেশন থেকে পাহে পেয়ে গেছে সঙ্গে সঙ্গে আচ্ছা আবু দাউদ খোলো হাদিস নাম্বার কী ও খোঁজ দেয় তাও জানি না তো যখন মানুষের চাকাটা ঘোরায় একটু নাম্বারিং চেঞ্জ হয় বুঝতে পারবে এটা হাদিস নাম্বার হবে তো যাই হোক সাতশো উনষাট খুঁজে তো আগে খুঁজে দেখছি হ্যাঁ যা ডাক্তার সাকিব নাকি বলছে ওই কথাই মিলে গেছে আলহামদুলিল্লাহ ওই সময়ের মধ্যে যখন চোখে পড়ে গেছে দেখে ফেলেছি মা গ্রিবে গিয়ে আমরা বেঁধে ফেলেছি বুকের পুরে হাত আলহামদুলিল্লাহ তো যখনই পেয়েছি মা গ্রিবে গিয়ে মা গ্রিব গিয়ে এসে এরকম সময়ের মধ্যে তো আমরা মানে এক ওয়াক্তে আর এক ওয়াক্তের মধ্যে এটা খোঁজার পরে সঙ্গে বেঁধে ফেলেছি কয়েকদিন পর কিছুদিন পর আমাদের মসজিদে শুরু হয়েছে ঝামেলা একজন তখন বলছে কি আবার তোমরা কি ফরাজি লামাজাবি হয়ে গেল নাকি আমরা তখন শুধু একটা কথা বলে আবু দাউদ সাতশো উনষাট মানে শুধু এই কথাই আলহামদুলিল্লাহ তারপরে অনেক সমালোচনায় আমাদের মসজিদে যেগুলো আপনাদের যারা নতুন কনফার্টেড হয়েছেন আপনার জীবনে যা হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ সব গুলো ধরেন আমাদের জীবনেও হয়েছে আমাদেরকে খোঁচে দিয়েছে তারাই এত রাগিয়ে দিয়েছে তারাই কেন আমাদেরকে মসজিদ থেকে তারাই বের করে দিয়েছে মসজিদ থেকে তারা আমাদেরকে বের করেছে তারা বের নামাজ আমাদের কেউ পড়তে দেয়নি বলেছিলাম আলোচনার জন্য বসতে আলোচনার জন্য তারা বসেছিল তাদেরকে একজন হুজুরকে ডেকে নিয়ে এসেছিল আমাদের এলাকার সবচেয়ে বড় হুজুর ও হুজুরকে যখন নিয়ে এসেছে বলছে ওকে ডেকে নিয়ে আসো রাহুলকে সাইজ করব ঠিক আছে সাইজ করো আর আমার কাছে বই তখন আমি কিনে ফেলেছি অলরেডি দুনিয়ার বই ও হুজুরকে নিয়ে এসেছি আমার দোকানে তখন দোকান ছিল মোবাইল কম্পিউটার জেরক্স এসব দোকান হুজুর যখন চলে এসেছে হুজুরের সঙ্গে এখন আলোচনা হবে আমি তখন শুধু শুধু বুখারি মুসলিম আবদ তিরমি জীবনে মাজা নাসাই বুলগুল মারাম রিয়াদুল সলিম বাইশ তেইশটা বাংলা অনুবাদ যা হয়েছে উর্দু যে কটা আছে সবগুলোকে খুলে বসে আছি হুজুর এসেছে হুজুর কাছে হুজুর এটা বুখারি কি বুখারি নয় যে বুখারি খুলে দেখাই আগে দেখেন 
বুকেপুরে হাত আপনার আমিন বলার হাদিস সাতশো আশি নাম্বার বুখারি হাদিস খুলে দেখাচ্ছি এই বই চশমা ঠিক করার পরে চশমা ঠিক করার পরে বই দেখে বলছি এই কাছে তো বই এলো কিভাবে নাম শুনে নি ও শুনে বাপু শুনে এরকম বই অনেকগুলো তো এ তো বই এলো কিভাবে ও তখন আশ্চর্য তখন আমার ফ্যান হয়ে গেল ওখানে দোকানে অল্লাহি বলছি আমার ফ্যান হয়ে গেল ও তখন বলছে যে বাবা তোমাদের অনেক কিছু হবে তুমি অনেক বড় হবে একদিন আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ কবুল করেছে তো তারপরে তখন আমি বললাম যে তাহলে চাচা এখন তাহলে আপনি কি করবেন উনি তখন বলছে যে না গো হাদিস যখন আছে তখন আবার কি করার এখন মসজিদে চলে গেছে সে নামাজে নামাজ কোন এখন শেষ মুসল্লি ঘিরে ধরেছে কি আবার কি দেখলা দোকানে গিয়ে কোনো দলিল পাইছে ওদের ও তখন শুধু এ কথা বলেছে যে হ্যাঁ গো ওরা তো জাত আমল করে সবই তো হাদিসে আছে ও তুমি ওদের দলে হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে মুসলি ও তুমি ওদের দলে হয়ে গেল এই ও চিল্লে উঠেছে তো বেচারা সেই দিন তখন আর কিছু চিন্তা ভাবনা না করে আমার কাছে আশায় বন্ধ করে দিল কেন তার যদি আমার কাছে তখন মাঝে মধ্যে আসতো আমার কাছে বই পড়তো হাদিস দেখতো এমনকি কোনো সমস্যা ভরলে আমার কাছে আসতো দেখতে তো সার্বিকভাবে আস্তে আস্তে আমাকে বয়কট করলো কেন আমাকে যখন আমার কাছে আসতে দেখছে প্রতি আমার কাছে উঠা বসা করছে মানুষ তুমি যদি দেদে দেদে ও হবে কিছু অবশেষে সেই পর্যন্ত শেষ পর্যন্ত ওকে দেখ মানুষ তখন বয়কট করতে লাগলো তো নামাজ পড়াতে দিত না ওদের মতো হয়ে গেছে অবশ্যই সে লোকটা তার নামাজ দিবে বাঁচানোর জন্য মানে ইমামতি বাঁচানোর জন্য মিলাদের দাওয়াত পাওয়ার জন্য লাস্টমেন্টটা আমাকে বয়কট করলো আবার তার সঙ্গে মিশে গেছে তো ভাই এ দায়িত্ব আল্লাহ দেবে তাই না আবু তালেব কে তো আল্লাহ সুলতে হেদায়ত করতে পারেনি সেটা কাছে আছে ছাপান্ন নম্বর আয়াত আর সেই বোকার তেরো সে ষাট নম্বর হাদিস এ দুটো কোরআন আর হাদিসের আলোকে দেখেন কি আবু তালেব আল্লাহ সুল হেদায়ত করতে পারেনি হেদায়তের মালিক আল্লাহ সুবান আল্লাহ তো সার্বিক ভাই এতটাই কথা মহান সত্য আলোচ কাছে দোয়া প্রার্থনা কি मृत्युबरणा जीवन का ইমানী জজবা আরো বৃদ্ধি করে দেয় সকলে বলি আল্লাহ আমিন এবং তাদেরকে বাইক পর্যন্ত সহি সালামতি পৌঁছানোর তৌফিক দাও আল্লাহ আমিন মহান সত্তা আল্লাহ সঙ্গে চেয়ে দোয়ায় প্রার্থনা আমাদের পরিবারের মধ্যে যেসব মেলবন্ধন নেই আল্লাহ সন্তান স্বামী স্ত্রীর মধ্যে ছেলে